Sziasztok! Nagyon sokan úgy gondolják, hogy azért nem találják a vénájukat véradás vagy vérvétel alkalmával, mert rosszak a vénáik, szűkek, vagy éppen túl mélyen ülő vénáik vannak. Na hát, ilyen nincs, nem létezik. Anatómiai szempontból senki nem különbözik a másiktól. A genetika egyszerűen nem engedi, ezért nincs anatómiai változatosságra irányuló szakirányosítás az orvosi képzésben sem, mert ilyen tekintetben egyformák vagyunk. Szoktak még olyanra is hivatkozni, hogy valaki túlsúlyos, azért nem találják a vénáját. Tehát ilyen sincs, mert hogyha elszorítják a vénát, bármilyen kövér valaki simán kitapintható lesz. Akkor szokták még azt is mondani, hogy kevés folyadékot hívott. Na hát ilyen megint csak nincs, mert hogyha a vérünk úgymond kevés lesz, tehát ilyen nincs, hogy kevés lesz a vér, mert az folyamatosan visszapótolja magának a folyadékot a szövetekből, persze annak tekintetében, illetve függvényében, hogy megvan-e a megfelelő. Tehát rendesen működik-e a sóháztartásunk. Tehát ha valaki sóhiányos, akkor hiába, tehát sóhiányosan táplálkozik folyamatosan, és gyakorlatilag sóhiányos a szervezet, az hiába fog egy csomó folyadékot meginni, attól nem lesz neki egy csomó sótlan vére, mert a vér folyamatosan a normál só arányokra törekszik. Tehát, hogyha nincs miből pótolja magának a sót, akkor a folyadékot sem fogja pótolni. Na mindegy, ez egy más téma egyébként, meg a, a sóhiány az egy rohadt veszélyes dolog, arról már van egy korábbi videón, be is fogom ide linkelni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ilyen nincs, hogy így áll folyadékot, több lesz a véred, legfeljebb sótlan lesz, vagy, vagy kevés a véred, mert folyamatosan pótolja, ahogy mondtam a szövetekből, de csak a só háztartásnak megfelelően, tehát a só, a só arányokat figyelembe véve, akkor ilyen, hogy kövér vagy azért nem érzik a vénádat, hülyeség. Na mindegy, ha mégis ilyen problémával szembesül valaki, az a következő érzelmi reakciónak köszönhető, hogyha tényleg nem találják a vénáját. Mert egyébként valóban nem találják sok embernek, de nem az említett okok miatt, amiket ilyenkor szoktak emlegetni még orvosok is. Tehát, hogy működik ez a dolog? Három típusú izomzattal rendelkezünk. Első a szívizom, arról most nem beszélünk, egy speciális fáradhatatlan izom, mindegy, az most nem téma. Akkor a harány csíkolt izom, ezzel mozgatjuk a vázunkat, és ezt akaratlagosan működtetjük. És az érfalat is alkotó sima izmok, ez a harmadik, amelyeket a vegetatív idegrendszer működtet, és az érzelmi állapotunk nagy mértékben befolyásol. Tehát az érzelmi állapotunkra reagál a vegetatív idegrendszer, ami aztán majd szabályozza különböző életeni folyamatainkat, mint az erek szűkítését vagy tágítását. Tehát ezek az izmok stressz hatására beszűkítik az erek lumenét, vagyis belső átmérőjét, még akkor is, ha ez a stressz csak mélyen a tudatalattinkban jelentkezik, és nem is érezzük. Tehát úgy érezzük, hogy nem is vagyunk stresszesek, de valójában azok vagyunk tudat alatt. Erre a vegetatív idegrendszer szépen beszűkíti az ereket. Hát ez történik vérvételnél is, persze nem az egész testünkben történik olyan mértékben, mint ahová a tűt szúrják, mert akkor a fülünkön spriccelne ki a vér, úgy megemelkedne a vérnyomás. Csak a kérdéses területen, ahová a tűt szúrják. Egyébként, hogy mondtam, mindenhol beszükülnek, csak máshol jóval gyengébb mértékben, mint ott, ahová a tűt szúrják. Na hát ez a jelenség ugyanúgy mellőzi a tudatosságot, mint az, hogy melyik idegpályán, melyik izomcsoportban mennyi mikroáromot küldjön az agyunk, hogy kellemetlenségek okozása nélkül használhassuk a WC papírt a genitáliák környékén, és ne kenjük össze magunkat az emésztő és kiválasztó rendszerünk végtermékével. Vagy hogy ne a fülünkbe dugjuk az, or, az ujjunkat, ha éppen ki akarjuk turkálni az orrunkat. Na. Tehát itt sem kell tudnunk azt, hogy az agyunk mennyi mikroáramot, melyik idegpályán keresztül, melyik izomcsoportba küldjön, rendezi az elménk által. Tehát, szóval ilyenkor is magától önállóan szabályoz az agyunk a kért vagy elvárt eredmény érdekében. Na de lássuk akkor mi a megoldás, ha nem találják a vénánkat. Hát sokak számára nehéz az ilyen jellegű koncentráció, de egy próbát azért megér. Egyébként egy csomó, hát... Csomó. Minél többször megyünk vérvételre, ugye annál több gyakorlásnak minősül a dolog, tehát sok gyakorlással simán eléri bárki ezt az állapotot. Tehát bárhonnan is vesznek vért, el kell elvonatkoztatni tőle, úgy sem tudunk, hiába gondolunk mesztelen mesticnőre, vagy kis cicára, vagy virágos rétre, ezért inkább a következőt javaslom. Ha mondjuk a bal 
jobbkart támadják, képzeljük azt, hogy a jobb karunkból veszik a vért, és fordítva. De képzelhetjük azt is, hogy a, a tarkongból, a vádlingból, vagy a fejünk búbjából, tök mindegy, csak ne a megcsapolt részt helyezzük a képzelgésünk központjába. Mert ahogy mondtam, azon a területen fogja leginkább beszűkíteni a vegetatív idegrendszer az ereket, Amelyiken a legtöbb, amelyikre a legtöbb ilyen jellegű figyelmünket fordítjuk, még ha csak tudat alatt is. És csak úgy mellékesen megemlítem, ha már itt tartunk, hogy a hipohondria is pontosan ugyanígy működik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ja, és problémamentes vérvételt!